హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఛానల్ని ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ చాలామంది చూస్తున్నారు కానీ వీడియోకి లైక్ చేయడం మర్చిపోతున్నారు ఒక్కసారి వీడియోని అక్కడ ఆపేసి లైక్ చేయండి అండ్ కమెంట్ చేయండి ఓకే ఆల్రెడీ ఇది ఎమ్ టూ ఈసీఈ అండ్ అప్లైడ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ అండ్ కెమికల్ అన్ని బ్రాంచెస్ లైక్ కెమికల్ జనరల్ కెమికల్ జనరల్ కెమికల్ ఆయిల్ టెక్నాలజీ అండ్ ప్లాస్టిక్స్ అండ్ పాలిమర్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి షుగర్ టెక్నాలజీ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా అన్ని కెమికల్ రిలేటెడ్ బ్రాంచెస్కి కూడా ఇది కామన్ ఏదైతే ఇప్పుడు పార్ట్ టూ చెప్తున్నాను అది ఆల్రెడీ పార్ట్ వన్ ఎమ్ టూ థర్డ్ సెమిస్టర్ వచ్చేసి డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది లింకు పార్ట్ వన్ క్లియర్ కట్గా చూడండి ఇది పార్ట్ టూ అండ్ ఆల్రెడీ ఈసీఈ రిలేటెడ్గా అన్ని కోర్ బ్రాంచ్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా థర్డ్ సెమ్ రిలేటెడ్ అప్లోడ్ చేస్తాము డిస్క్రిప్షన్ లింక్స్ ఉంటాయి అండ్ ఎవరికన్నా సీ ట్వంటీ త్రీ స్టూడెంట్స్ మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ సప్లిమెంటరీ కామన్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటే అవి కూడా డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఇస్తాను అన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఓకే చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే నేను ఈ మ్యాథ్స్ చెప్తున్నాను కదా చాలామందికి మ్యాథ్స్లో డౌట్ ఉండి ఉంటుంది ఉన్న టైంలో ప్రిపేర్ అవ్వగలమా లేదా పాస్ అవ్వగలమా లేదా అనుకుంటే ఆల్రెడీ పార్ట్ వన్లో చెప్పిన ప్రతి క్వశ్చన్కి ఆన్సరు అండ్ ఇప్పుడు చెప్పబోతున్న ప్రతి క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ విత్ వీడియో సొల్యూషన్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ నేనే చేసి మన వెబ్సైట్లో పెట్టడం జరిగింది అది ఫీ కూడా నామినల్గా ఉంటుంది బట్ ఫీ పేమెంట్ అయితే చేయాలి ప్రతిదీ కాన్సెప్ట్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం కాబట్టి ఫీ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది అది వెబ్సైట్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనుకుంటే టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అయ్యి గ్రూప్ అడ్మిన్కి మెసేజ్ చేయండి ఫీ పేమెంట్ డీటెయిల్స్ వెబ్సైట్ యాక్సెస్ ఎలా అనేది వాళ్ళు చెప్తారు ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇప్పుడు ఎస్ఎస్ చూసుకుంటే మీకు ఆల్రెడీ డిఫినైట్ ఇన్డిఫినైట్ ఇంటిగ్రేషన్ యొక్క రిలేటెడ్ ఎస్ఎస్ అన్నీ కూడా పెట్టడం జరిగింది పార్ట్ వన్లో పార్ట్ టూ చూసుకుంటే డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఓకే డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్లోని మనకి టోటల్గా బ్లూ ప్రింట్ ఏంటి అంటే ట్వంటీ త్రీ మార్క్స్ వస్తాయి ట్వంటీ త్రీ మార్క్స్లో టూ ఎస్ఏస్ ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఆ టూ ఎస్ఏస్ దేని నుంచి వస్తాయి అనేది మ్యాక్సిమం దేని నుండి వస్తాయి అనేది దాని నుంచి నేను ఇవ్వడం జరిగింది ఫస్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ ఎస్ఏ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ కాన్సెప్ట్ నుంచి రావచ్చు మనకి మ్యాక్సిమం ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఆ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ అనేవి ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేసిన క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి చూసారా ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ క్వశ్చన్స్ ఈ టైప్ ఆఫ్ మోడల్స్లోనే మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి మన కోర్సులో ఆల్రెడీ ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏవైతే మెన్షన్ చేశానో ఆ క్వశ్చన్ మోడల్స్ ప్రిపేర్ అయితే మీకు మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎస్ఏ ఇంకొక ఎస్ఏ ఉన్నదని చెప్పాను కదా అవి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ సెకండ్ ఆర్డర్ నుంచి మీకు హోమోజీనియస్ సెకండ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ నుంచి రావచ్చు నేను ఏదైతే ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ మెన్షన్ చేశానో ఆ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ నుండి మీకు మోస్ట్ ప్రాబబిలిటీ వస్తుంది మనకి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ వన్ చూస్తే సాల్వ్ డి స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ డి ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ వై ఈక్వల్స్ టూ జీరో అని ఇచ్చాను నేను అదొక మోడల్ క్వశ్చన్ అది అదే క్వశ్చన్ వచ్చేస్తే దట్స్ గుడ్ బట్ అలా కాకుండా ఫోర్ డి బదులు ఫైవ్ డి వచ్చి ఇంకేదో వాల్యూ మార్చారు అనుకోండి మీరు చేయలేకపోతున్నారు అనుకుంటే ఎం టూ ఎప్పటికీ పాస్ అవ్వడం కష్టం వై బికాస్ నేను ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఈ క్వశ్చన్సే రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది బట్ చిన్న చిన్న వాల్యూస్ చేయన్స్తో వస్తాయి అలా వాల్యూస్ చేయన్స్తో వచ్చినప్పుడు మీరు చేయాలి అంటే సమ్మని బట్టి పట్టకూడదు అర్థమైందా బట్టి పట్టకూడదు అంటే నేర్చుకోవాలి పర్ఫెక్ట్గా సొంతంగా అయినా నేర్చుకోవాలి ఎవరైనా చెప్పిందైనా విని నేర్చుకోవాలి అర్థమైంది ఈ రెండు కాన్సెప్ట్లు మీరు ఖచ్చితంగా చేయాలి అర్థమైందా గుర్తుపెట్టుకోండి కోర్స్ సమ్స్ అన్నీ కూడా మనం చెప్పాం అండ్ షార్ట్స్ విషయానికి వస్తే ఫైన్ ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ విచ్ ఈస్ మోస్ట్ రిపీటెడ్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఓకే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక క్వశ్చన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చేస్తాడు ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ ఫైన్ చేయమని చెప్పి అడుగుతాడు ఇక్కడ నేను సెవెన్ క్వశ్చన్స్ టోటల్గా మెన్షన్ చేశాను ఆ సెవెన్ క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు నోట్ చేసుకోండి అండ్ నా చిన్న సజెషన్ ఏంటి అంటే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చూసి వదిలేయడం కాదు ఆ క్వశ్చన్స్ నోట్ చేసుకుంటే మీకు తర్వాత ఉపయోగపడతాయి ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ టూ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇంకొక ఫైవ్ చూపిస్తాను అండి ఇదిగోండి ఆల్రెడీ టూ చెప్పాను కదా ఇవి రిమైనింగ్ ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ క్వశ్చన్స్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ ఫైండింగ్లో నెక్స్ట్ ఇవి ఎస్ఎస్ షార్ట్స్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ నుండి మో
ఫస్ట్ ఎస్ఏస్ చూద్దాం లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ నుండి ఎస్ఏస్ టెన్ మార్క్స్కి కదా ఒక ఒక ఎస్ఏ అడుగుతాడు బట్ అడిగిన ఒక ఎస్ఏ కూడా మీకు హాఫ్ హాఫ్ ఎస్ఏ కింద అడుగుతాడు అంటే ఒక ఒక ఎస్ఏ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ నుండి క్వశ్చన్ ఉంది అనుకోండి ఫర్ సపోజ్ మనకి సిక్స్టీన్త్ ఏ అని అన్న సిక్స్టీన్త్ క్వశ్చన్ అనుకుందాం లాప్లాస్ నుంచి వచ్చేది సిక్స్టీన్త్ ఏ బిట్ ఫైవ్ మార్క్స్ సిక్స్టీన్ బి క్వశ్చన్ ఫైవ్ మార్క్స్ అలా అడుగుతాడు రెండు క్వశ్చన్ల కింద అడుగుతాడు లాప్లాస్ నుండి అది ఏంటంటే ఏ సమ్స్ అడుగుతాడంటే లీనియర్టీ ప్రాపర్టీ బేస్ చేసుకుంటూ బేసిక్ ఫార్ములాస్ ఆఫ్ ల్యా ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మీరు గనక మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీరు గనక ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్లో ఉన్న బేసిక్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఫార్ములాస్ నేర్చుకుంటే ఫైవ్ మార్క్స్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఫైవ్ మార్క్స్ డైరెక్ట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ పా హాఫ్ ఎస్ఏ మీరు క్లియర్ చేయగలరు ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన ప్రతి ఫోర్ క్వశ్చన్స్ మెన్షన్ చేశాను ఆ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి అసలు ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వక్కర్లేదు ఫస్ట్ మీరేం చేయాలి అంటే నా బేసిక్ సజెషన్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ మీరు ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫార్ములాస్ అన్నీ చదివేసి అప్పుడు ఇచ్చిన ఫోర్ క్వశ్చన్స్ని మీరు మీరు ఓన్గా రాయేటట్టు ట్రై చేయండి మీరు మీకు అర్థమైపోద్ది అంత ఈజీ అనేది అర్థమైందా అంతే ఎందుకంటే ఫార్ములాస్ వస్తే హాఫ్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అయిపోయింది ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ తీరం ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ తీరం కూడా రావాలి అంటే ఫస్ట్ ఫార్ములాస్ రావాలి బట్ కాన్సెప్ట్ తెలియాలి ఓకే ఫార్ములాస్తో పాటు కాన్సెప్ట్ కూడా తెలియాలి ఇది హాఫ్ ఎస్ఏ కింద అడుగుతాడు నేను మెన్షన్ చేసిన త్రీ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ త్రీ క్వశ్చన్స్ మెన్షన్ చేశాను ఈ మూడు క్వశ్చన్లు అలాంగ్ విత్ అలాంగ్ విత్ ఇక్కడ ఫోర్ టోటల్గా ఫోర్ అనుకుంటా నేను చేసా ఇక్కడ త్రీ ఏ ఉన్నాయి బట్ ఫోర్త్ కూడా ఉంది ఆ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే జస్ట్ అవాల్యూట్ ఎల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ టూ టీ ఇంటూ సైన్ ఫోర్టీ అది కూడా నోట్ చేసుకోండి ఈ పవర్ మైనస్ టూ టీ ఇంటూ సైన్ ఫోర్టీ అది కూడా మెన్షన్ చేసుకోండి ఒకవేళ మీకు క్వశ్చన్లోని అవాల్యూట్ ఎల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ త్రీ టూ ఇంటూ సైన్ ఫోర్టీ అని ఇస్తే రాయడం మానేస్తారా టూ బదులు త్రీ వచ్చింది అంతే వాల్యూని మిస్ చేస్తే సమ్మన్ రాయడం మర్చిపోవద్దు అదే నేను పదే పదే చెప్తున్నాను ఎందుకంటే అలా చేస్తే మీరు సమ్మన్ బట్టి పట్టినట్టు అలా ఏదో ఎప్పటికీ పాస్ అవ్వలేదు అండ్ ఈ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఉంది చూస్తారా ఇది కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ క్వశ్చన్ అనుకు అన్నట్టు ఆ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అనేది కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ క్వశ్చన్ ప్రిపేర్ అయితే అవ్వండి లేకపోతే లేదు అదేంటంటే కనిపించకపోవచ్చు ల్యాప్లాస్ ఎల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ టీ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ త్రీ సైన్ హెచ్ టూ టీ మైనస్ ఫైవ్ కాస్ హెచ్ టూ టీ నోట్ చేసుకోండి ఓకేనా అంతే త్రీ సైన్ హెచ్ టూ టీ మైనస్ ఫైవ్ కాస్ హెచ్ టూ టీ ఇటువైపు మల్టిప్లికేషన్లో ఈ పవర్ టీ ఉంది ఇది అడ్వాన్స్డ్ రెండు కలిపిస్తే మీరు చేయగలరా లేదా అనేది మీరు చూసుకోండి ఒకసారి లేదంటే చెప్పిన ఫస్ట్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అయితే సరిపోద్ది నెక్స్ట్ ఇన్వర్స్ ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ నుండి కూడా టెన్ మార్క్స్ వస్తుంది సేమ్ యాజ్ ఏదైతే ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ నేను చెప్పాను బేసిక్ ఫార్ములాస్ ఆఫ్ ల్యాప్లాస్ రిపేర్ అవ్వండి అని అలానే బేసిక్ ఫార్ములాస్ ఆఫ్ ఇన్వర్స్ ల్యాప్లాస్ రిపేర్ అయితే లీనియాటి ప్రాపర్టీ యూజ్ చేస్తూ స్మిట్టింగ్ ద్వారా మనం ఈ ఫస్ట్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ని ప్రిపేర్ అయినా ఇట్స్ మోర్ దెన్ ఇన్ఆఫ్ ఆటల నుండి మీకు క్వశ్చన్స్ అడుగుతాయి బేసిక్ ఫార్ములాస్ ఆఫ్ ఇన్వర్స్ ల్యాప్లాస్ మీరు ప్రిపేర్ అయితే ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా మీరు రాసేయగలరు హాఫ్ ఎస్ఏ అడుగుతాడు ఇంకొక హాఫ్ ఎస్ఏ ఈ ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ తీరం నుంచి అడుగుతాడు బట్ అది కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉండొచ్చు కాబట్టి నేను దాన్ని మెన్షన్ చేయలేదు ఇక్కడ వరకు ప్రిపేర్ అవ్వడం చాలా ఎక్కువ ఎందుకంటే మిగతా ఎస్ఏస్ కూడా ప్రిపేర్ అవుతారు కాబట్టి మీరు స్కిప్ చేయొచ్చు ఓకే ఇది అడిషనల్ చాయిస్ తీసుకోండి ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ నుంచి ఇక్కడ నేను ఏదైతే మెన్షన్ చేశాను చూసారా రెండు ఎస్ఏలు ఆ రెండు ఎస్ఏలు పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఎఫ్ అప్టైన్ ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ ఫర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇన్ ఇంటర్వెల్ జీరో టు టూ పై అప్టైన్ ఫోర్ ఇస్ ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ ఫర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇన్ ఇంటర్వెల్ మైనస్ పై టూ పై చాలా పెద్ద క్వశ్చన్స్ ఇవి ఇవి కూడా నేను చెప్పాను ఎలా చేయాలనేది కోర్సులో జీరో టు టూ పై చేస్తే మైనస్ పై టూ పై ఈజీగా వస్తుంది ఓకే ఎందుకంటే జీరో టు టూ పై చేస్తే ఆ ఫార్ములాలు పెడతారు మైనస్ పై టూ పై అంటే మైనస్ పై టూ పై ఫార్ములాస్ పెడితే సరిపోద్ది అంతే ఓకే ఇది ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ ఎస్ఏస్ నెక్స్ట్ షార్ట్స్ విషయానికి వస్తే ఓన్లీ ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ నుండి మనకు షార్ట్ వస్తుంది ఈ లెసన్ నుండి అది కూడా రెండే రెండు షార్ట్లు ఏంటంటే రైట్ యూలెస్ ఫార్ములా ఫర్ ఫైండింగ్ ఫోర్ ఇయర్ కోఫిషియన్స్ ఆఫ్ ఎ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇన్ ద ఇంటర్వెల్
ఎక్స్ రే ఎక్స్ ఫంక్షన్కి మైనస్ పై టూ పై ఏ నాట్ ఫైన్ చేస్తారు వెరీ సింపుల్ ఫార్ములా వస్తే ఏసి చేసేస్తారు ఒకవేళ మీకు ఆన్సర్ తప్పు వచ్చినా ఫార్ములా వేసినందుకు వన్ మార్క్ ప్రాసెస్ చేసినందుకు వన్ మార్క్ ఇస్తాడు ఈజీగా పాస్ అవ్వచ్చు అర్థమైంది ఇప్పుడు చెప్పిన క్వశ్చన్స్ ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతారో ఇట్స్ మోర్ దెన్ ఇనఫ్ ఫర్ దెర్ టు గెట్ గుడ్ మార్క్స్ రాదర్ దెన్ పాస్ ఓకే సో అది నా ప్యూర్ సజెషన్స్ థ్యాంక్ యూ